క్రైస్తవం అనే పేరు వినగానే ఈ రోజుల్లో అనేకులు వీరు పాపాత్ములు దేవుని ఎదుట ఎప్పుడు పాపాత్ములు మనం ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి అలాంటి అవసరం మాకు లేదు అని ఇతర మతాల వాళ్ళు క్రైస్తవులను గేలి చేస్తూ ఉండడం ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాము దేవుని సృష్టి ఎంతో అందమైనది రమ్యమైనది అలాంటి సృష్టిలోనికి పాపం ఏ విధంగా ప్రవేశించిందో మీకు తెలుసా క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రియమైన స్నేహితులారా మీ అందరికీ దేవునితో నడక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం లోకంలోనికి పాపం ఏ విధంగా ప్రవేశించిందో తెలుసుకోబోతున్నాము ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్తము సర్వశక్తిమంతుడు సర్వజ్ఞాని అయిన దేవుని వాక్కు వలన ఏమీ లేమి నుండి సృజింపబడింది దేవుడు సమస్తమును ఎలా సృష్టించాడో మానవుడికి తెలియజేశాడు దాన్నే బైబుల్ గ్రంథంలో రాసినట్లుగా ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము సృష్టింపబడిన సమస్త జీవరాశులలో దేవుడు మానవుని ప్రత్యేక విధంగా సృష్టించాడు మానవుని సృష్టి సముద్రం భూమి జలచరాలు పశుపక్షాదుల కంటే కూడా ఎంతో భిన్నమైనది ఆది కాండంలో చెప్పబడినట్లు దేవుడు మనపోలికగా మానవులను సృజించడం వారు సముద్రం నందలి చేపలు ఆకాశం నందలి పక్షులు పశువులు వన్యమృగములు భూమిపై ప్రాకు ప్రతి జీవిపై ఆధిపత్యం కలిగి ఉందరు అని పలికాను దేవుడు మానవుని తన పోలికగా సృజించాడు స్త్రీ పురుషులుగా వారిని సృజించాడు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించుచు మీరు వృద్ధి చెంది భూమిని ఆక్రమించుకొనుడు దానిని వశపరచుకొనుడు జలము నందలి చేపలను ఆకాశం నందలి పక్షులను భూమిపై సంచరించడు ప్రాణులన్నిటిపై మీరు ఆధిపత్యం కలిగి ఉండుడు అని చెప్పాను ఈ విధంగా దేవుడు మానవుని తల పోలికగా సృజించి ఈ పోలికను బైబిల్ గ్రంథంలో రాసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము దేవుడు మనుషులని అక్షయముగా అనగా మరణము లేని వారిగా నిత్యమైనటువంటి ఆత్మతో కలిగిన వారిగా వారిని సృజించాడు వారికి జ్ఞానాన్ని స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలని అనుగ్రహించాడు మానవుని జ్ఞానంతోనూ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రంతో శాశ్వత జీవానికై దేవుడు సృజించాడు కాబట్టి మనిషి తన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలతో దేవునికి విధేయించాలని ఆయన కోరిక కనుక దేవుడు మానవునకు ఒక పరీక్షను పెట్టాలనుకున్నాడు దీని ద్వారా అతనికి దేవునిపై విశ్వాసము ప్రేమ పెంపొందవాలనని దేవుని ఉద్దేశం బైబిల్ గ్రంథము నిషేధింపబడిన పండును గురించి మనకు తెలుపుతుంది దీని ద్వారా ఆది తల్లిదండ్రులు అవిధేయతతో గర్వంతో దేవునికి ఏ విధంగా దూరమయ్యారు అనేది మనం తెలుసుకుంటాము దేవుడు ఆదాము అవ్వలతో ఒక వనంలోని అనగా ఏదైనా వనంలోని చెట్ల పండ్లు అన్నీ తినవచ్చు కానీ తోట మధ్యలో ఉన్నటువంటి చెట్టు పండ్లు మాత్రం తినకూడదు అని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు వారు ఆ పండ్లు తింటే దేవునితో స్నేహము అలాగే నిత్య జీవం పోగొట్టుకుంటారని చెప్పినట్లుగా ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం పదహైదు నుంచి పదిహేడు వచనాల్లో మనం చూస్తాము అయితే సైతాను సర్పరూపంలో వచ్చి ఆదాము అవులను శోధించింది ఆ నిషేధింపబడ్డ పండు తింటే వారు దేవునితో సమానమవుతారని పలికాడు గర్వంతో ఆది మానవుడు సాతాను మాట విన్నాడు దేవుని మాట మీరాడు బైబుల్ రచయిత ఈ సంఘటన ద్వారా ఆది మానవుడు గర్వంతో ఎలా దేవుని మాట మీరి ఆయనకు వెన్ను చూపాడో స్పష్టం చేస్తుంది ఇలా మానవుడు పాపానికి వినాశనానికి లోనయ్యాడు ఈ మొదటి పాపం మరో పాపానికి దారితీసింది అదే సోదర మానవుని హత్య అది కన్నం నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే కయ్యిను ఆబేలు ఆది తల్లిదండ్రుల యొక్క సంతానం కయ్యిను అసూయ ద్వేషం వలన తన తమ్ముణ్ణి చంపేశాడు ఈ విధంగా మానవుడు దేవునికి దూరమై తరతరాలుగా పాపకోపంలో పడిపోతున్నాడు అవిధేయతతో దేవునికి దూరమైపోతున్నాడు మానవుడు మరి ఒక మానవుణ్ణి ద్వేషించడం కుటుంబాల మధ్య ఈర్ష్యాద్వేషాలు గ్రామాల మధ్య కక్షలు రాష్ట్రాల మధ్య ద్వేషాలు దేశాల మధ్య క్రోధాలు చరిత్రలో మనం ఇప్పటికీ చూస్తూనే ఉన్నాం ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది మానవులు తనను సృష్టించిన దేవుణ్ణి తెలుసుకుని ప్రేమించి సేవించి శాశ్వతంగా తనతో ఉండమని ఆదేశించిన ఆ ప్రేమమూర్తిని ఎందుకని మర్చిపోతున్నారు అయితే ప్రేమామయుడు సౌజన్యమూర్తి ఆయన దేవుడు పతనమైన మానవునికి విముక్తిని అతనికి తన ఆదిలో ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని అనగా అక్షయమైన శాశ్వత జీవాన్ని ఇవ్వడానికి రక్షకుని పంపుతానని వాగ్దానం చేశాడు ఈ వాగ్దానం మొదటగా మన ఆది తల్లిదండ్రులకే ఇవ్వబడింది దేవుడు సాతానతో నీకు స్త్రీకి విరోధం కల్పిస్తాను నీ సంతానానికి ఆమె సంతానానికి వైరం ఉంటుంది ఆమె సంతానం వారు నీ తల చితక కొట్టుదురు నీవు వారి మడిమను కడుతువు అని చెప్పినట్లుగా ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదహైదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ఇందువల్ల ఏవమ్మ సంతతికి సాతాన సంతతికి నిరంతరం వైరం కొనసాగుతూనే ఉంది అయితే తుది విజయం ఆమె సంతానమైన ఆ వ్యక్తికే లభిస్తుంది సాతాను పతనమవుతాడు విజయం ఆ వ్యక్తిదే అయితే తుది విజయంలో స్త్రీ సంతతి కూడా కొంత దెబ్బతింటుంది స్త్రీ సంతాన మడిమను సర్పం కరుస్తుంది ఈ స్త్రీ సంతతి వ్యక్తియే నజరయుడైన యేసు మెస్సయ్య 
ఇతడు సాతానను జయించి తన మనను పునరుత్థాల ద్వారా మానవ జాతికి విముక్తినిచ్చాడు యేసు మన కోసం తన రక్తం చెందించి ప్రాణత్యాగం చేశాడు తన పునరుత్నం ద్వారా సాతానుపై మరణంపై పాపంపై విజయం సాధించి మరణరాహిత్యమైన నిత్య జీవానికి మార్గం చూపాడు మన పాపాలు మన పాపాలు తన రక్తంలో కడిగి వేయడానికి మనల్ని పవిత్రుల్ని చేయడానికి దేవుని బిడ్డలుగా శాశ్వతమైన పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా చేయడానికి యేసుక్రీస్తు శిలువలో మరణించాడు పునీత పౌలు రోమిలకు రాసిన లేఖలో క్రీస్తు మనలను ప్రేమించి మన కొరకు మరణించి ఉన్నాడని తెలియపరుస్తున్నాడు మనం దేవునికి దూరమై ఉన్నప్పుడు పాపంలో ఉన్నప్పుడే ఆయన మనల్ని ప్రేమించినట్లుగా రోమిలకు రాసిన లేఖ ఐదవ అధ్యాయం ఆరు ఎనిమిది వచనాల్లో మనం చూస్తాము నాస్తికుల కోసం క్రీస్తు మరణించాడు మనం పాపంలో ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు మన కోసం ప్రాణత్యాగం చేయడం ద్వారా ఆయన ప్రేమ మనలో వ్యక్తమవుతుంది అంతేకాదు క్రీస్తు ద్వారా మనం దేవునితో సఖ్యపడినందున మనకు దేవుని అందు ప్రగాఢమైన నమ్మిక ఏర్పడింది యేసుక్రీస్తును మన రక్షకుడిగా అంగీకరించడం వల్ల మనకు రక్షణ ద్రోహపడింది క్రీస్తును అంగీకరించడం ద్వారా ఆయనను విశ్వసించడం ద్వారా మనం పోగొట్టుకున్న శాశ్వతమైన దానిని మరలా పొందగలుగుతున్నాము క్రీస్తు ద్వారా నిత్య జీవం మోక్షం పొందగలం చెరసాల కాపలదారునితో పౌలు అతడు రక్షణం పొంది పాప విముక్తి పొందడానికి ఏం చేయాలో చెప్తున్నాడు ఆ ఫిలిప్పిలో పౌలు శిలాసులు చెరవేయబడ్డారు అపోస్తుల చర్యలు పదహారో అధ్యాయం చివరి వచనాల్లో మనం ఈ సంఘటనను చూస్తాము ఆ రాత్రి వారు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా అద్భుత రీతిగా చెరసాల వాకిల్లో తెరవబడ్డాయి ఖైదీలంతా పరారయ్యాయని భయపడి కావలివాడు ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నాడు పౌలు నీవేమీ చేసుకోవద్దు నీకేమీ హాని జరగదు మేమంతా ఇక్కడే ఉన్నాము అని కేక వేసినట్లుగా అపోస్తుల చర్యలు పదహారో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో మనం చూస్తాము ఈ అద్భుతాన్ని చూసి అతడు రక్షణ పొందడానికి నేనేం చేయాలి అని పౌలుని అడిగాడు అందుకు పౌలు నీవు ఏసును విశ్వసించు అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందుతారు అన్నాడు ఆ రక్షణ పొందడానికి దేవుడు చెప్పినట్లు చేయాలి సాతానును గాక దేవుణ్ణి విధేయించాలి మన స్వశక్తిని మన గర్వాన్ని విడనాడాలి క్రీస్తు ప్రభువునకు లొంగిపోవాలి క్రీస్తును విశ్వసించుటను అనగా అది మనకొక నిధి అని భావించాలి క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచటం వలన మృత్యుంజుడైన క్రీస్తును అనుసరించడం వలన మనకు పాప క్షమాపణ రక్షణం లభిస్తుంది విశ్వాసంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువును స్వీకరించి మారు మనస్సుతో పాపమును విడిచిపెట్టి జ్ఞాన స్నానం పొందడం వలన మనం క్రీస్తు పునరుత్నంతో పాలు పంచుకోగలం మన మరణ సమయమందు క్రీస్తు పునరుత్నంలో సంపూర్తిగా భాగస్థులమై నిత్య జీవంలో ప్రవేశించినప్పుడు మన రక్షణ కార్య కార్యము సంపూర్తి అవుతుంది దేవుడు ఈ లోకానికి పంపిన క్రీస్తు ప్రభువునందు ఈనాడు నీకు నాకు ఈ రక్షణ అందుతుంది నీవు నేను ఈ రక్షణను పొంది నీ నా పాపాలను ఆయన పవిత్ర రక్తంలో శుద్ధి చేసుకొని దేవునికి ప్రియమైన సంతానంగా రూపొందుదాం పిత పుత్ర పవిత్రాత్మనామమున ఆమెను